I was a later uh, student of Dr. Zakir Naik. I was a student of uh, comparative religion. I was studying Bible. So I studied both the Jewish Bible and the Christian Bible. I uh, studied Siddur. I learned uh, Jewish prayer and so many things uh, because uh, my work was to debate with Jews and with Christians so I could invite them for Islam. So I was... Uh, I was being trained for that. इसी तरह यहूदियत जो है उसके अंदर भी कुछ बुनियाद है कि पहली बुनियाद जो है यहूदियत के अंदर वो है शिमा कि जैसे यहूदियों का कलमा बोल दें एक तरीके से कि शिमा इसराइल शमा इसराइल एलोहैन अदुनाय वाहद कि कहो बनी इसराइल तुम्हारा रब जो है वो सिर्फ एक है तो वहीं से वर्ड अहद निकला और उसी से चुरा के एक कॉन्सेप्ट चुराया गया यहाँ तक कि अगर हम यहूदियों में अगर थलमूद ऑफ बेबीलॉन पढ़े जैसे इस्लाम में हदीसें होती हैं इसी तरह यहूदियों में इसराइली रिवायत होती हैं थलमूद जैसे हम बोलते हैं नाउ कमिंग बैक आई वांट टू नो दैट नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम मसीही मुस्लिम दैट डू यू बिलीव इन बाइबल टू बी वर्ड ऑफ गॉड इवन इफ इट्स नॉट रोड बाय गॉड इवन इफ डिजन इट डजेंट डिसेंड फ्रॉम हैवन बट इक अकॉर्डिंग टू इफ यू रीड बाइबल इट सेल्फ इट इज मैं इन सेकेंड तिमोथी चैप्टर थ्री वर्स सिक्सटीन ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाई गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग फॉर रिप्रूफ फॉर करेक्शन फॉर ट्रेनिंग इन राइटियस पीपल सो आई वॉन्ट टू नो दैट इफ इट इज if it is inspired by god to people who are who are common humans is it word of god and if we have to follow do do you follow old testament or new testament or you follow both means the genesis exodus leviticus number and deuteronomy do you call it as torah okay we call hebrew bible as tanakh or christian call it as old testament we have new testament okay we are starting four books are known as gospel gospel of matthew mark and luke and john these books are called gospel or injil and we have in the old testament a book called psalm also known as zabur among the uh, muslims so i want to know that uh, which book do you believe uh, to be, to be word of god old testament or new testament because if you believe that uh, uh, the old testament uh, is uh, if you, if you believe that new testament if we have to follow this injil okay if we you believe that we have to follow this injil jesus said in the gospel of mark chapter 13 verse uh, 5 to 6 Jesus said watch out that no one can deceive you many will come in my name claiming that that I am he and uh, they will deceive many so there will come uh, Jesus said in my name who will lie okay there will be liars so Muhammad might be a false prophet according to bible if you follow the bible to be the word of god because many will come in my name do not believe in every prophet bible said that many false prophet has come so what do you believe that's what i want to know you see as far as the uh, you know the new and the old testament of course i i have to take them because the quran says when in doubt go and refer to the torah and the anjil so when the quran is instructing a muslim to do so why should i hesitate that means the quran is authenticating that these books are the word of god right now okay if you three, believe uh, okay so you believe three, that you could uh, uh, we could take things from torah and uh, we could take things from old testament we could take things from that like so do you believe Anjil, in certain system like okay those yes we could take those things now thing is now go ahead you had a question what was that but then but then you believe that we could also follow um, then you believe that we can also follow injil or we could also follow gospels and the new testament but according if we read the bible hebrew chapter 8 and we read the whole chapter the last verse tell us um, by calling this covenant new he has made the first one absolute and uh, what is absolute and outdated will soon disappear so according to bible we don't have to follow the old testament we don't have to follow it and you are saying that we could follow it that is the problem means if you believe that those who follow jesus will be superior why not simply become a christian according to uh, your point why call yourself masihi muslim because uh, because, because christian nations are superior in education and knowledge and freedom 
uh, they are more happier okay so that's uh, they they are majority actually christian the, the, they are they are they are more in numbers as compared to muslims so why why call yourself masihi muslim why don't simply leave the quran muhammad might be a false prophet according he might be an antichrist according to according to bible i mean i i i, tell, I do or when when the when muhammad says follow jesus why should i be criticizing him okay whatever he's done bad i don't want to say i don't want to be a part of that but when he says go follow jesus and the main thing is which is so beautiful in the quran is that he will if you follow jesus what is going to happen your heart is going to be filled with compassion and mercy so and uh, once your heart is filled with compassion and mercy you will be good to your neighbor whether he's a muslim a christian a hindu or whatever right wait so let me see jesus. what version of jesus you believe the version of jehovah witness that he's only a begotten son of god uh, or the version of jesus of abonites and the uh, universal unitarian that he's only a prophet of god or the version of catholic protestant baptist uh, or other uh, uh, lutherians uh, for people who follow martin luther that uh, he is a uh, son of god and god uh you believe in trinity what version of jesus you believe which version do you want me to believe in hello uh ji sir dekhe uh, yahudiyon mein agar baat kari jaye to jo khad yahudi hote hain jinhe yani black jews aur jo gore yahudi hote hain european jews ashkenazi ji agar hum khad yahudiyon ki baat kare to hua ye tha ki yakub jo the Uh, उनके अंदर एक देखें मतलब कितनी एक इंसानियत होती है यहूदियों में कि अपनी कौम के पीछे वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं बचाने के लिए क्योंकि जो याकूब जो थे उनकी दो बीवियाँ थीं लाया यानि लिया और रेचल थीं यानि राहल और जिल्पा थी यानि जल्फा और उसके बाद बिलाह जिन्हें बिलहा यानि मैं उनके इंग्लिश नेम लेता हूँ कि लिया जिल्पा रेचल बिल्हा और अब जो मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग इनके नेम्स होते हैं लाया जिल्फा राहल बिल्हा तो अब ये जो थी तो लिया जो थी वो सबसे बड़ी बेटी थी याकूब के ही जो चाचा थे उनकी और इस जो छोटी बहन थी वो थी राहल रेचल अब हुआ ये कि लिया की जो थी एक ग़ुलाम थी जिल्फा और इसी तरह राहल की ग़ुलाम थी बिल्हा और जो लिया जो थी उससे पहले तो याकूब नबी को ढेर सारे बेटे पैदा हुए रिबुइन सिमोन लेवी जूडा इशाचर जबलून जो जल्फा जो थी उनसे गाद और आशर हुए जो ग़ुलाम थी लिया की और राहल जो थी उनसे यूसुफ और बिनियामिन हुए जोसफ और बेंजामिन और इसी तरह जो बिल्हा जो थी उनसे दान और नफथाली जो थे यानि दान आ, दियान और नफाली ये दो जो थे बेटे पैदा हुए राहल के ग़ुलाम से तो अब जो ये बिल्हा की जो बेटे थे दान और नफाली इनसे जो इथोपियन जूस जो काले यहूदी जो थे ब्लैक जूस जो ये निकले खाद जिन्हें कहते हैं हिब्रू में एक चीज़ समझें जब हिब्रू जबान में आप सी और एच लिखते हो तो उसे खा पढ़ते हैं मतलब इंग्लिश में जैसे आप रोमन में अगर आप हिब्रू लिखते हो तो सी और एच का मतलब होता है खा तो आप इन्हें सी एच ए डी लिखोगे वैसे तो मगर इसे खाद पढ़ा जाएगा चाद नहीं पढ़ा जाएगा चद नहीं पढ़ा जाएगा तो इसी तरह जैसे आप तनाख है तनाख तनाख ओल्ड टेस्टमेंट को या जूश बाइबल को हिब्रू में तनाख कहते हैं तो टी ए एन ए सी एच लिखते हैं बट उसे तनाच नहीं पढ़ोगे आप पढ़ोगे तनाख तो सी एच जो है के एच की तरह साउंड करेगा तो इसी तरह जितने भी पारसी लोगों के ट्रेडिशन हैं पांच टाइम की नमाज पढ़ना वरना असला कुरान तो तीन टाइम की नमाज कह रहा है और यहूदियों में भी तीन टाइम की नमाज है सखारत मनखा और मारिफ जो है मारिफ को अरविद भी कहते हैं और नमाज को टफेला कहा जाता है आ, मगर अगर देखा जाए पारसी जो पांच टाइम की नमाज पढ़ते थे हावन राफित वन उजरन अवेस्तरम और ओशन जिनको फजर जहर असर मगरब और इशा कर दिया तो वो चीज जो है वो आई है फिर उसके बाद